শুভেচ্ছা আমন্ত্রণ দেশ জনপদ লাইভের সঙ্গে আমি শিকাজিজ কফি হাউস প্রতি চুমুকে আড্ডা জমে পেঁয়াজের ঝাঁঝে কপালে ভাঁজ সাধারণ ক্রেতার চরম অরাজকতায় তিন দিনের ব্যবধানে দাম ছাড়িয়েছে দ্বিগুণে মুহূর্তে রাজধানীর শ্যামবাজার এলাকায় রয়েছেন সহকর্মী ইফতেখার রেজা সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন তিনি ইফতেখার কেমন দেখছেন পেঁয়াজের আরতে পাইকারি দর আর সেই সঙ্গে হুট করেই লাগামহীন এই মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে আরতদাররা কি বলছেন ধন্যবাদ ইশিকা আমি এই মুহূর্তে অবস্থান করছি রাজধানীর শ্যামবাজার এলাকায় এই এই এলাকাটি মূলত এই এলাকাটি মূলত যে পেঁয়াজ বা যে সাধারণ যে পাকা যে সবজিগুলো আছে রসুন আদা এই এই পণ্যগুলো বিক্রির জন্য মূলত বিখ্যাত এই এলাকাটি এবং এই এলাকাতে মূলত পেঁয়াজ এখনও বিক্রি হচ্ছে এবং যে সরবরাহের যে জায়গাটি সেই সরবরাহের জায়গাটি অনেক বেশি আমরা লক্ষ্য করছি যথেষ্ট পরিমাণ রয়েছে তবে আজকে বিক্রেতারা যেটি বলছেন যে অনেকটাই ক্রেতা শূন্য সময় পার করছেন তারা বেচা কেনা নেই হয়তো বেশি দামের কারণেই বেচা কেনা হচ্ছে না বলেই জানাচ্ছিলেন তারা এবং গত শুক্রবারে শুক্রবার দুপুরের পর থেকেই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকে পেঁয়াজের দাম ভারত থেকে যে আমদানি যে হয় নিয়মিত পেঁয়াজ সেই পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ হবার ঘোষণার পর থেকেই মূলত বাড়তে থাকে এবং এই পেঁয়াজের দাম বাড়তে বাড়তে গিয়ে ঠেকে দেশি পেঁয়াজ গিয়ে ঠেকে দুশো টাকা কেজি এবং ভারতীয় পেঁয়াজ একশো সত্তর আশি টাকা পর্যন্ত খুচরা প্রতি কেজিতে বিক্রি হয়েছে বা দাম হাঁকিয়েছেন বিক্রেতারা এবং এই খবর পাওয়া মাত্র গোটা দেশ ছড়িয়ে পড়ে এবং পুরো দেশে পুরো দেশেই মূলত দাম বেড়ে যায় পেঁয়াজের এবং সবচেয়ে দেখার বিষয় হচ্ছে যে এই দাম বাড়ার সাথে সাথে যারা আমাদের দেশের যে প্রান্তিক কৃষক যারা রয়েছেন যারা পেঁয়াজ চাষ করেছেন তারা মূলত অনেকেই বেশি দাম পাবার আশায় তাদের ক্ষেত থেকে তাদের ক্ষেত থেকে পেঁয়াজ তারা তুলে নিয়ে বাজারে আসেন এবং বাজারে আসার পর থেকে তারা আশানুরূপ দাম পাচ্ছেন না বলে তারা অভিযোগ করেন তারা হয়তো অনেকটা বেশি দাম পাওয়ার লক্ষ্যেই তারা এসেছিলেন তবে আজকের দিনে এসে যে দেশি পেঁয়াজ যেটি বিক্রি হচ্ছে সে দেশি পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে মূলত আশি থেকে একশো টাকা কেজি দরে এবং তার চেয়ে একটু বেশি দরে খুচরা পাইকারি ক্রেতারা আরব থেকে কিনে নিয়ে যাচ্ছেন তবে আমরা পাইকারি যারা বিক্রেতা রয়েছেন তাদের কাছে আমরা জানতে চেয়েছি যে হঠাৎ করে এত বেশি এত বেশি পেঁয়াজের দাম হবার কারণ কি বা লাফা লাফিয়ে লাফিয়ে যে দাম বেড়েছে সেই দাম বৃদ্ধির কারণ কি আমরা জানতে চেয়েছিলাম তারা জানিয়েছেন যে মূলত আমদানি বন্ধর কারণে কিন্তু তারপর আমরা প্রশ্ন করি যে যখন আমদানি বন্ধ হয়েছে ঠিক তখনই তো দেশের বাজারে কিছু পরিমাণ হলেও পেঁয়াজ ছিল আগের দামে কেন সেই পেঁয়াজের দাম কেন বাড়ানো হলো তখন তারা জানিয়েছিলেন যে বেশি লাভের আশায় মূলত তারা বাড়িয়েছেন এবং আমদানি বন্ধ থাকবে বলে তাদের ব্যাপারটা মন্থর হবে এই কারণেই তারা বাড়ানোর চেষ্টা করেছেন বা বাড়িয়েছেন তো আমরা একজন আরোদ্দারের সঙ্গে কথা বলবো তিনি জানাবেন আজকের পেঁয়াজের বাজার দর এবং আজকে কেনা বেচাটা কেমন হচ্ছে সেই বিষয়টি আমাদেরকে একটু জানাবেন আজকের কোন পেঁয়াজের বাজার দর কেমন এবং কেমন বেচা কেনা হচ্ছে কি অবস্থা আজকে দেশি পেঁয়াজ যেটা বাংলাদেশের এটা আপনার আশি ডিগ্রিছে আশি উপর থেকে একশো আর ইন্ডিয়ান আমদানি কিন্তু পেঁয়াজ আপনার একশো তিরিশ টাকা থেকে একশো পঞ্চাশ টাকা আর দেশি আমাদের যে পুরনো পেঁয়াজ যে পুরনো পেঁয়াজটা আপনার একশো পঞ্চাশ থেকে একশো ষাট টাকা তো দামটা কমে যাওয়ার কারণ কি হঠাৎ করে আবার কমে যাওয়ার কারণে আমাদের দেশি পেঁয়াজটা পর্যাপ্ত আমদানি হয়েছে আজকে আর আশা করি এক সপ্তাহের মধ্যে আপনার পেঁয়াজ আরো কমে যাবে দাম কিন্তু বারবার এরকম পেঁয়াজের বাজার অস্থির হয় দুশো টাকা হয় পেঁয়াজের মূলত বাংলাদেশের বাংলাদেশের প্রোডাকশনের তুলনায় ইন্ডিয়ার পেঁয়াজ না হলে বাংলাদেশ চলবে না যার কারণে ইন্ডিয়ান পেঁয়াজ বন্ধ করার কারণে দামটা বাড়ে কিন্তু যখন বন্ধ করা হয়েছিল তখন তো দেশের বাজারে পেঁয়াজটা ছিল না ছিল না এই আপনার কালকে থেকে আমদানি হইতেছে এই গত শুক্রবারে পেঁয়াজ ছিল না শুধু ইন্ডিয়ান পেঁয়াজ ছিল ইন্ডিয়ান পেঁয়াজ বন্ধ হওয়ার কারণে দামটা হঠাৎ বেড়ে গেছে কাল থেকে আবার কোন পেঁয়াজটা আসতেছে কালকে আমাদের বাংলাদেশে পেঁয়াজ আসতেছে কৃষিকাজ এমনটি শুনছিলেন যে গত কাল থেকে আবার দেশি পেঁয়াজ বা যারা দেশি বিক্রেতা রয়েছেন বা কৃষক যারা রয়েছেন তারা মূলত তারা মূলত বেশি দামের পাবার আশায় তারা মূলত 
ক্যাম্প বাজার বা কারণ বাজার বিভিন্ন পাইকারি বাজারগুলোতে তারা নিয়ে আসছেন তবে তারা যে দামের আশায় নিয়ে আসছেন সেই দামে তারা বিক্রি করতে পারছেন না এবং আরোতেই অনেকেরই পেঁয়াজ রয়েছে বলে তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন এবং ব্যবসায়ীরা যেটি আশা করছেন যে আরও দু এক দিনের মধ্যে পেঁয়াজের দাম আরও কিছুটা কমে আসবে তবে সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে পেঁয়াজের মূল্য বৃদ্ধির কারণে গতকাল থেকেই পেঁয়াজের বিক্রি যেটি পাইকারি ও খুচরা বিক্রি অনেকটাই কমে গেছে এবং বলতে গেলে বাধ্য হয়ে বিক্রেতারা দাম কমাচ্ছেন এবং তারা জানাচ্ছেন যে সরবরাহ গতকাল থেকে দেশি পেঁয়াজ ক্ষেত থেকে উঠে আসার কারণে কৃষকরা নিয়ে আসার কারণে অনেকটাই স্বাভাবিক হয়েছে এবং সরবরাহের যে বিষয়টি সে বিষয়টি বা মজুদের যে বিষয়টি সেটি মোটামুটি এখন পর্যন্ত ভারসাম্য অবস্থায় রয়েছে ভারসাম্যহীনতা এখন দেখা দেয়নি তবে তার তুলনায় আনুপাতিক হারেই মূলত পেঁয়াজের যে বিক্রয় বা চাহিদার যে জায়গাটা সেই বিক্রিটা অনেকটাই কমে গেছে বা যারা ভোক্তা বা ক্রেতা রয়েছেন পাইকারি ও খুচরা ক্রেতা রয়েছেন তারা চাহিদা অনেকটাই কম দেখাচ্ছেন তো এই ছিল শ্যামবাজার থেকে পেঁয়াজের সর্বশেষ তথ্য পেঁয়াজ পেঁয়াজের দামের ইফতেখার অনেক ধন্যবাদ আপনাকে মেয়ের জন্য ফিউচার প্ল্যান করে রেখেছি আমার ফাইন্যান্সিয়াল পার্টনার আইডিএলসির সাথে তিন দিনের ব্যবধানে বাজারে অস্বাভাবিক হারে বেড়েছে পেঁয়াজের দাম এ নিয়ে আরও জানাতে এই মুহূর্তে চট্টগ্রাম থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন আলমগীর সবুজ এবং ময়মনসিংহ থেকে সহকর্মী ইলিয়াস আহমেদ প্রথমেই যেতে চাই চট্টগ্রামে সবুজ আরোদ্দাররা কি বলছেন বাজারে সরবরাহ কেমন দেখছেন পেঁয়াজের আর বাজার পরিস্থিতির সবশেষ তথ্য আমাদের জানান শিক্ষা আসলে যে পেঁয়াজের যে সংকট চলছে দেশে তার প্রভাব চট্টগ্রামে আছে এবং এই সংকটটা আসলে আরো বেশি আর ত্বরান্বিত হচ্ছে বলা যায় এই সংকটের মধ্যে চট্টগ্রামের বিভিন্ন বাজারে বক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এবং প্রশাসনের বিভিন্ন কর্মকর্তারা প্রতিদিন অভিযান চালাচ্ছে গতকাল আসলে চট্টগ্রামের কয়েকটা জায়গা অভিযান চালিয়েছে তার আগামী বলতে চাই আসলে আমি এই মুহূর্তে যেখানে আছি চট্টগ্রামের দেওয়ানহাট এলাকায় ঈদগাঁও এলাকায় এখানে আসলে বেশ কয়েকটা আমরা খুচরা দোকান ঘুরে দেখেছি কোথাও আসলে পেঁয়াজ আমরা পাইনি তারা বলছে যেখানে পেঁয়াজ ছিল সেগুলো তারা এখন আনছে না যেহেতু বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে এবং ক্রেতারা পেঁয়াজ বেশি দামে কিনছে না এবং যারা খুচরা দোকানে তারাও আসলে পাইকারি দোকানে গিয়ে পেঁয়াজ পাচ্ছে না এই কারণে তারা পেঁয়াজ আনতে পারছেন বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন এবং এখানে অনেক ক্রেতারা আছেন আসলে অনেকে পেঁয়াজের জন্য এসেছেন তারা আসলে পেঁয়াজ পাননি বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন অন্যদিকে যেটা হয়েছে চট্টগ্রামের যে পাইকারি বাজারগুলো আছে সেখানে গতকাল আসলে বিশেষ করে চট্টগ্রামের পাহাড়তলি বাজারে বক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর যে অভিযান চালিয়েছে সেখানে দেখা গেছে সব জায়গায় লেখা আছে পেঁয়াজ নেই কিন্তু একটা দোকানে গিয়ে তারা আসলে দেখেছে পেঁয়াজ পেঁয়াজ নেই লেখা দোকানেও তারা ভেতরে গিয়ে দেখলো যে সেখানে এক হাজার সাতশো কেজি পেঁয়াজ তারা মজুদ পেয়েছে তার মানে অনেক দোকানিরা যারা পাইকারি দোকান আছে তারা অনেক জায়গা চাচ্ছে আর তারা বিশেষ করে পেঁয়াজের একটা কৃত্রিম সংকট তৈরি করে বেশি দাম মুনাফা আদায়ের তারা একটা চেষ্টা চালাচ্ছে এই কারণে তাদেরকে বিশ হাজার টাকা জরিমানা করেছে কিভাবে চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জ অভিযান চালিয়েছে বক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর সেখানেও আসলে অতিরিক্ত মূল্যের কারণে অতিরিক্ত মূল্যের কারণে তারা জরিমানা করেছে আমরা একটু কথা বলার চেষ্টা করছি একটা ক্রেতার সাথে একটু কাছে আসবেন ভাই পেঁয়াজ নেই কেন একটু বলবেন পেঁয়াজ কি অবস্থা এছাড়া আসলে যেটা বলতে হয় যে চট্টগ্রামের অন্যান্য জায়গায় প্রতিদিন খাতনগঞ্জ এবং পাহাড়তলি বাইজেদ বস্তামি বিভিন্ন জায়গায় বক্তা অধিকার অভিযান চালাচ্ছে আসলে প্রতিদিন যেটা যেটা দেখা যাচ্ছে বাজারে পেঁয়াজের সংকটটা আরো বেশি ঘনীভূত হচ্ছে এবং ক্রেতারা আসলে বলছেন যারা ক্রেতা আছেন তারা অতিরিক্ত দামে পেঁয়াজ কিনতে তারা আসলে অনীহা দেখাচ্ছে এই কারণে খুচরা দোকানিরাও আসলে বাজার থেকে পেঁয়াজ সংগ্রহ করছে না 
এবং আরব দ্বারা যেটা বলছেন আসলে তারা ঠিক মতো সরবরাহ পাচ্ছে না এই কারণে পেঁয়াজের দামটা বাড়তি এবং এই মোটামুটি চট্টগ্রামে বলা চলে যে আসলে সংকটটা আরো বেশি ঘনীভূত হচ্ছে এবং যারা ক্রেতা আছেন তারা অতিরিক্ত দামে কিনতে পারছেন অনেকে আমরা দেখেছি আসলে আগে এক কেজি কিনলে তারা আড়াইশো গ্রাম পেঁয়াজও কিনছে আমরা দেখেছি এবং বিভিন্ন দোকান ঘুরে আমরা দেখেছি তারা আসলে যে পেঁয়াজের যে ব্যবহার সেটা অনেকে কমিয়ে দিচ্ছে আমরা দেখেছি মোটামুটি এই সংকটটা আরো সহজে কাটছে না বলে আমাদেরকে বলছেন আর অদ্যাররা আমরা পেঁয়াজ সংক্রান্ত আরো খবর জানতে এখন চলে যেতে চাই মোহাম্মদ সিংহে সেখানে আছেন আমাদের সহকর্মী ইলিয়াস আহমেদ সবুজ নির্বাচনী আড্ডা এবং ওয়াজ মাহফিলের মঞ্চ সর্বত্রই কিন্তু এখন পেঁয়াজের আলোচনা অর্থাৎ পেঁয়াজের জাজ ময়মনসিংহে কোনোভাবেই কমছে না সেই বিষয়টি নিয়ে সাধারণ বক্তা যারা রয়েছেন তারা খুব প্রকাশ করেছেন এবং তারা বলছেন যে বারবার নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বাড়লেও আসলে কোনো প্রকার পণ্যের দাম কিন্তু সহজেই কমে না সেই বিষয়টি নিয়ে তারা সরকারকে দোষারোপ করছেন এবং তারা বলছেন যে যারা আসলে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করে থাকেন তারা যদি মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার না করেন তাহলে এই যে অস্থিরতা পেঁয়াজের বাজার সহ নিত্য প্রয়োজনীয় বাজারে সেটি কিন্তু কোনোভাবেই কাটবে না এবং সেই বিষয়টি তারা বলছিলেন এবং তারা বলছেন যে যারা আসলে একেবারেই নিম্ন আয়ের মানুষ রয়েছেন তাদের কিন্তু আসলে চলাটাই এখন মুশকিল হয়ে পড়েছে তারা বলছেন যে তারা যে বাজেট নিয়ে আসলে বাজারে আসছেন সেই বাজেট অনুযায়ী করতে পারছেন না এবং নতুন করে যে পেঁয়াজের জাজ সেটি নিয়ে তারা চরম খুব প্রকাশ করেছেন এবং সেই বিষয় নিয়ে সাধারণ বক্তা যারা রয়েছেন তারা খুব প্রকাশ করছেন এবং বলছেন যে প্রতি নিয়ে কিন্তু তারা বলছেন এই যে বাজারে অস্থিরতা সেই অস্থিরতা কোনোভাবেই কাটছে না এবং তারা বলছেন যে সরকার যদি আসলে উদ্যোগী না হয় তাহলে এই যে অস্থিরতা সেটি কোনোভাবেই কাটবে না এবং সেই বিষয়টি নিয়ে তারা সরকারকে সহনশীল এবং বাজারের দিকে মনোযোগী হওয়ার কিন্তু আহ্বান জানিয়েছেন আমরা এখন রয়েছি ময়মনসিংহের সবচেয়ে বড় কাঁচা বাজার মেচোয়া বাজারে রয়েছি আসলে এখানে বেশ কয়েকজন আরোদ্দার আরোদ্দারের সঙ্গে কিন্তু কথা বলেছিলাম এবং তারা বলছেন যে তারা হিলি এবং সোনা মসজিদ থেকে যে পেঁয়াজ সংগ্রহ করতেন গত তিন দিন ধরে তারা কিন্তু সেই পেঁয়াজ সংগ্রহ করতে পারছে না যার কারণে কিন্তু সেই বাজারে কিন্তু পেঁয়াজের যে দামের যে প্রভাব সেই প্রভাবটি কিন্তু পড়েছে এবং সেই বিষয়টিও কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি এখন নতুন করে কিন্তু দেশি যে অপরিপক্ক পেঁয়াজ কাঁচা পেঁয়াজ সেটি বাজারে আজকে দেখতে দেখতে পাচ্ছি এবং সেই পেঁয়াজের দামও কিন্তু একশো টাকার উপরে রাখা হচ্ছে আমরা একজন আরোদ্দার রয়েছেন তার সঙ্গে কথা বলবো আসলে এই যে পেঁয়াজের বাজারে অস্থিরতা সেটি কারণ কি মূলত এটা আসলে হঠাৎ করে ইন্ডিয়ার পেঁয়াজের ঘোষণা আসছে যে ওখান থেকে আমাদের এখানে পেঁয়াজ দেওয়া যাবে না বাংলাদেশে আসবে না এই বাজারের এটা ঘোষণার পর পরই বাজার অস্থিরতা শুরু হয়েছে এবং আমাদের মায়ামি সিংয়ে যেগুলো আমরা পেঁয়াজ বিক্রি করছি এগুলো আসলে আমরা আরোদ্দার হিসেবে বিক্রি করছি আমাদের এখানে কোনো লাভ লস থাকে না এগুলো আমাদেরকে ওখান থেকে ইম্পোর্টার ফার্স্ট পার্টি পাইতে আমাদের কাছে আসে আমরা এখানে শুধু কমিশনের সময় বিক্রি করি আমাদের এখানে যা বিক্রি হয় শুধু আমরা কমিশন রাখি ওরা আমাদেরকে রেট দেয় ওই রেট অনুযায়ী আমাদের এখানে বিক্রি হয় আমাদের কমিশনটা রেখে আমরা ওদের টাকা ওদেরকে দিয়ে দিই আমাদের এখানে বাজার নিয়ন্ত্রণ করার কোনো আমাদের সামর্থ্য নাই এটা পুরোটাই হচ্ছে ওদের এখান থেকে ওদের এখান থেকে যেই রেট দিবে তারা আমাদের বিক্রি করতে হবে আমাদের যদি পঞ্চাশ টাকা কেজি হয় তাহলে দাম কম থাকলে আমাদের আরো সুবিধা হয় মানুষ খেতে পারে বিক্রি ভালো হয় আমাদের আরো সুবিধা হয় কিন্তু দাম বেশি থাকলে আমাদের বেচা কেনা থাকে না এটা থাকে না আমাদের আরো সমস্যা যার কারণে এটা পুরোপুরি নির্ধারণ হয় ইন্ডিয়ান প্যাজের উপরে নির্ধারণ হয় রাতারাতি এক কেজিতে একশো টাকার উপরে বাড়ার কারণ কি এটা ওই ইন্ডিয়ান পেজ বন্ধ খবর হওয়ার পর পরই বাংলাদেশে পেজের দামটা বেড়ে যায় ওখান থেকে পেজ আসবে না বলে বাংলাদেশে ক্রাইসিস হবে নতুন বাংলাদেশের দেশ দেশই এখনো পরিপক্ক হয় নাই পুরোপুরি মার্কেটে আসে নাই মার্কেটে স্বল্পতা থাকবে যার কারণে এই কারণে ওইটার চাহিদা বেড়ে যায় ওইটা দাতারাতি দাম বেড়ে যায় এই অস্থিরতা আসলে কবে নাগাদ স্বাভাবিক হতে পারে এটা আসলে পেজের বাজার এখন আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হচ্ছে বাজার এখন ক্রেতা নাই পেজের আমদানি মোটামুটি হচ্ছে আর দেশি পেজ তো ধরেন আবহাওয়ার কারণে একটু কম আসতেছে দেশি পেজটি আমদানি হয়ে গেলে বাজার মোটামুটি স্বাভাবিক হয়ে যাবে
ধন্যবাদ ময়মনসিংহের মেছোয়া বাজারের যে আরোদ্দার বলছিলেন কিন্তু ইন্ডিয়ান পেঁয়াজ আসার যে বন্ধ সেই বন্ধের খবরে কিন্তু বাজারে পেঁয়াজের দাম বেড়ে যায় এবং রাতারাতি সেই পেঁয়াজের দাম কিন্তু কেজিতে একশো টাকার উপরে বেড়ে যায় সেই বিষয়টি তিনি বলছিলেন এবং বলছেন যে আসলে সহসাই কিন্তু পেঁয়াজের যে বাজারের অস্থিরতা সেটি কাটছে না সেই বিষয়টি কিন্তু এই ব্যবসায়ী বলছিলেন এবং তারা বলছেন যে দেশি পেঁয়াজ কিন্তু বাজারে ইতিমধ্যে আসতে শুরু করেছে আমরা দেখেছি আরোদ্দাররাও কিন্তু পাবনা থেকে দেশি পেঁয়াজ তারা কিন্তু সংগ্রহ করছেন এবং সেই পেঁয়াজটি যদিও অপরিপক্ক রয়েছে এবং তারা বলছেন যে আর কয়েকদিনের মধ্যেই কিন্তু দেশি পেঁয়াজ যদি বাজারে সচরাচর হয় তাহলে এই যে পেঁয়াজের বাজারে অস্থিরতা সেটি কিন্তু কেটে যাবে সেই বিষয়টি এখানকার সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ী অর্থাৎ আরোদ্দার যারা রয়েছেন তারা কিন্তু সেই বিষয়টি আমাদেরকে বলছিলেন এবং আমরাও দেখ যে বাজার নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য অর্থাৎ মনিটরিং কাজে যারা নিয়োজিত থাকেন তারা কিন্তু মনিটরিং ব্যবস্থা প্রতিনিয়তই করে যাচ্ছেন অর্থাৎ আমরা দেখেছি গতকাল কেউ সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত কিন্তু ময়মনসিংহের মেচোয়া বাজার নতুন বাজার শান্তিপাড়া বাজার এবং মিন্টু রেল ক্রসিং যে মিন্টু বাজার রয়েছে সেই বাজারে কিন্তু ভ্রাম্যমান আদালত তারা অভিযান পরিচালনা করেছেন এবং অভিযান পরিচালনা করে বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ীকে জোর মানার পাশাপাশি কিন্তু তারা বলছেন যে এবং তারা কিন্তু সতর্ক করছেন এবং বাজার নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য কিন্তু তারা পরামর্শ দিচ্ছেন এবং আমরা দেখছি যে আসলে যারা মূলত ব্যবসায়ী রয়েছেন তারা কিন্তু বেশি দামে পেঁয়াজ কিনে এনে কিন্তু তারা বেশি দামে বিক্রি করছেন সেই বিষয়টি আমরা লক্ষ্য করেছি এবং ব্যবসায়ীরা বলছেন তারা কিন্তু নিরুপায় হয়ে এই এই যে পেঁয়াজের দাম কিন্তু তারা রাখতে বাধ্য হচ্ছেন এবং ক্রেতাদের সঙ্গে তাদের কিন্তু বাঘ বিতণ্ডাও হচ্ছে সেই বিষয়টি আমরা লক্ষ্য করেছি এবং আমরা আরেকজন বিক্রেতা রয়েছেন একজন বিক্রেতার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই পেঁয়াজের দাম আসলে কবে নাগাদ কমবে আপনি মনে করেন এটা কয়েকদিনের মধ্যে কমবে আপনি এক সপ্তাহ এক সপ্তাহ মধ্যে কমবে এখন কি দামে বিক্রি হচ্ছে আজকে বেশ বিক্রি হচ্ছে আপনার একশো পঁচপন্ন একশো ষাট এলছি দেশিটা আপনার একশো পাঁচ টাকা একশো দশ টাকা ইন্ডিয়ান পেঁয়াজ যে আজকে সেটি কিন্তু বিক্রি হচ্ছে একশো পঞ্চান্ন থেকে একশো ষাট টাকা কেজি ধরে পাইকারি বাজারে এবং দেশি পেঁয়াজ যেটি অপরিপক্ক সেই পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে একশো পাঁচ থেকে একশো দশ টাকা কেজি ধরে সেই বিষয়টি কিন্তু বলছিলেন তারা এবং হয়তো আর কয়েকদিন সময় লাগবে পেঁয়াজের বাজার স্বাভাবিক হতে এবং সেই বিষয়টি তারা বলছিলেন আমরা একজন ক্রেতার সঙ্গে একটু কথা বলবো আপনি তো কিছুক্ষণ আগে পেঁয়াজ কিনেছেন আপনারা তো হোটেল ব্যবসায়ী তাই না এখন এই মুহূর্তে আসলে পেঁয়াজের দামটা আপনার কাছে কেমন মনে হয় এই মুহূর্তে পেঁয়াজের দামটা একটু স্মৃতিশীল আছে তারপরে আপনার কালকে পেঁয়াজটা একটু বেশি গেছে দামটা আজকে একটু কমছে বাজারটা সব জিনিসের দাম বাড়তি এরপরে মনে করেন ক্রেতা কিন্তু অনেক হিমশিম খাই পড়তেছে আরেকজন ক্রেতার সঙ্গে একটু জানতে চাই এই যে পেঁয়াজের বাজারে অস্থিরতা সেটিকে আপনি কিভাবে দেখেন আমাদের তো আসলে অত দাম বেশি আমাদের তো কষ্ট হইতেছে আমরা সাধারণ মানুষের শুনছিলেন যে সাধারণ ভুক্তারাও কিন্তু তারা খুব প্রকাশ করেছেন এবং তারা বলছেন যে তারাও কিন্তু বাধ্য হয়ে পেঁয়াজের বাজারে এসে অনেকেই যে পরিমাণ পেঁয়াজ কেনার কথা ছিল তার চেয়েও অনেক কম পেঁয়াজ কিন্তু কিনছেন যেহেতু দাম বৃদ্ধি অর্থাৎ তারা বলছেন যে দাবি জানিয়েছেন সহসায় যেন এই পেঁয়াজের বাজারের অস্থিরতা রয়েছে সেই অস্থিরতা যেন কেটে যায় সেই বিষয়টি কিন্তু তারা 
বলছিলেন এবং আমরাও কিন্তু লক্ষ্য করেছি পেঁয়াজের বাজার নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য মনিটরিং যে ব্যবস্থা রয়েছে সেটি জোরদার করা হয়েছে এবং প্রতিনিয়তই বাজারে কিন্তু প্রশাসনের যে লোকজন রয়েছে তারা কাজ করছেন এবং জাতীয় ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তর থেকেও কিন্তু তারা কাজ করছেন এবং সকলেই কিন্তু চেষ্টা করছেন পেঁয়াজের বাজার সহ নিত্য প্রয়োজনীয় বাজার সাধারণ ভোক্তাদের নাগালের মধ্যে রাখার জন্য এবং সাধারণ ভোক্তারাও কিন্তু বলছেন যে যারা মনিটরিং কাজে নিয়োজিত রয়েছেন তারা মনিটরিং বাজারে আসলেই কিন্তু পেঁয়াজের দাম কমে যায় এবং সেই মনিটরিং ব্যবস্থা যেন জোরদার করা হয় সেই বিষয়টি কিন্তু তারা বারবার বলছিলেন এই ছিল আমার কাছে ময়মনসিংহের পেঁয়াজের বাজার থেকে সর্বশেষ এবং ইশিকা ইরিয়াস অনেক ধন্যবাদ আপনাকে তিন দিনের ব্যবধানে বাজারে অস্বাভাবিক হারে বেড়েছে পেঁয়াজের ঝাঁজ আমরা সর্বশেষ তথ্য জানছিলাম আলমগীর সবুজ এবং ইলিয়াস আহমেদের কাছে দেশ জনপদ লাইভ একটি বিরতি সঙ্গেই থাকুন আবারও আমন্ত্রণ দেশ জনপদ লাইফে নির্বাচন কমিশন ভবনে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রিটার্নিং অফিসারদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দায়ের করা আপিলের শুনানি চলছে এ বিষয়ে সবশেষ তথ্য জানাতে আগারগাঁও থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী নূপুর মাহমুদ নূপুর আপিল শুনানির দ্বিতীয় দিন এখন পর্যন্ত কতটি আপিল নিষ্পত্তি হয়েছে সবশেষ কি তথ্য রয়েছে আপনার কাছে ধন্যবাদ আপনাকে ইশিকা ধন্যবাদ আপনাকে আপনি জানেন যে গত দিনও কিন্তু সকাল দশটা থেকে নির্বাচন কমিশন ভবনের অডিটোরিয়ামে শুরু হয়েছে আপিল নিষ্পত্তি এবং শুনানি আমরা দেখেছি সকাল থেকে আজকে সকাল থেকে এসে আমরা দেখলাম যে প্রায় একশো জনের মতো প্রার্থীর আপিল শুনানি হওয়ার কথা আছে তার মধ্যে থেকে আজকে বিশ জনের এখন পর্যন্ত হয়েছে আমরা এসে দেখেছি যে এর মধ্যে অধিকাংশই কিন্তু বৈধ বলে বিবেচিত হয়েছে আপনি জানেন বিগত কালকে গত কালকেও কিন্তু এই একই অবস্থা ছিল একশো জনের মধ্যে প্রায় চৌরানব্বই জনের প্রার্থী আপিল নিষ্পত্তি করা হয়েছিল সেখান থেকে আমরা দেখেছিলাম যে প্রায় পঁয়তাল্লিশ জন প্রায় পঁয়ষট্টি জন মতো প্রার্থীর হচ্ছে যে বৈধ বলে বিবেচিত হয়েছিল আপনি জানেন যে এবারের যে সমস্যা ছিল সেটি হচ্ছে যে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের বেশিরভাগই তাদের অবৈধ বলে বিবেচিত হয়েছিল কিন্তু তারাই এসেছেন এবং তাদের এই লড়াইটা আমরা সকাল থেকে এসে দেখছি যে তারা বৈধতা তাদের মনোনয়ন বৈধতা ফিরে পাওয়ার জন্যই কিন্তু তারা নির্বাচন কমিশনের ভবনের এখানে এসেছে আমরা সকাল থেকে এসে দেখলাম যে বিশ জনের মতো কিন্তু এখন পর্যন্ত শুনানি হয়ে গেছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে বুথগুলোতে কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চলের প্রায় দশ জন দশটি অঞ্চলের প্রায় একশো জন প্রার্থী এসেছেন আপনি জানেন যে আজকে কিন্তু সকাল থেকে প্রায় হচ্ছে দশটি অঞ্চলের মধ্যে যেমন রংপুর রাজশাহী খুলনা বরিশাল ময়মনসিং ঢাকা ফরিদপুর সিলেট কুমিল্লা চট্টগ্রাম এই সকল মিলে এই দশটি অঞ্চলের কিন্তু প্রার্থীরা আসছেন এবং তাদের শুনানি শুনানি শুনছেন আপনার আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমার সামনে একটি মনিটর মনিটর দেওয়া হয়েছে এটা এটি কিন্তু নির্বাচন কমিশনের ভিতরে যে অডিটোরিয়াম আছে সেখানে কিন্তু প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নেতৃত্বে কিন্তু সভাপতিতেই কিন্তু আজকের এই আজকের এই শুনানি কার্যক্রম চলছে আর সকাল থেকে চলমান এই কার্যক্রম কিন্তু আমরা বাইরে প্রার্থীরা যে দশটি অঞ্চলের প্রার্থীরা আসছেন এবং প্রার্থীদের সমর্থক বৃন্দরা আসছেন তারা কিন্তু বাইরে বসেই এইখান থেকেই কিন্তু মনিটরিং এর মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছেন তাদের ভিতরের ভিতরে কতজন প্রার্থী আছে এবং কতজনের এখন পর্যন্ত শুনানি হয়েছে আপনি যদি একটু দেখেন আমরা আমাদের আশেপাশেও কিন্তু অনেক প্রার্থী আছে যাদের স্বতন্ত্র প্রার্থী থাকার ফলে যাদের অবৈধ বলে বিবেচিত হয়েছিল এইরকমই একজন প্রার্থী আমরা আমরা পেয়েছে আমরা কিন্তু তার সাথে কথা বলবো এবং জানবো আসলে ভিতরে কি হয়েছে এখন পর্যন্ত তাদের প্রার্থীতা বৈধ বলে কেন ঘোষণা করা হয়েছে আচ্ছা আপনি হচ্ছে আপনার তো বাতিল প্রার্থীতা বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু এখন হঠাৎ করে আপনার কি কারণে বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল আর হঠাৎ করে আবার এখন বৈধ বলে বিবেচিত হলো কেন আপনি যদি একটু জানাতেন ক্রেডিট কার্ডের সার্ভিস চার্জ বাকি ছিল ক্রেডিট কার্ডের সার্ভিস চার্জ বাকি থাকার কারণে রিটার্নিং অফিসার আমার প্রার্থীতা অবৈধ ঘোষণা করেছিলেন এবং আমি প্রধান নির্বাচন কমিশনার নির্বাচন কমিশনার বিদ্যের কাছে আমি আপিল করেছিলাম আপনার হচ্ছে যে আসনের প্রার্থী ওনার সাথে কি আপনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা জিতবেন আমি উপজেলা চেয়ারম্যান ছিলাম আমি এমপি ছিলাম আমি চুয়ান্ন বছর ধরে 
এই রাজনীতির সাথে জড়িত সামাজিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত আগামী নির্বাচনে আমার মনে হয় না যে কোনো ওখানে এমন কোনো প্রার্থী আছে যার সাথে আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে এরকম কোনো প্রার্থী নেই ইনশাল্লাহ আপনারা নির্বাচনের সাত তারিখ রাত্রেই দেখবেন যে আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ধন্যবাদ আপনাকে আপনাকে ধন্যবাদ ইশিকা আপনি যেমনটি দেখছিলেন যে এখানে যে প্রার্থীরা আসছে প্রার্থীরা কিন্তু তাদের আইনজীবীকে সাথে নিয়ে আসছে নির্বাচন কমিশন ভবনে আপনি জানেন যে সকাল দশটা থেকে চলমান এই শোনানি কিন্তু বিকেল চারটা পর্যন্ত চলবে কিন্তু অনেক সময় বিবেচনার ক্ষেত্রে কিন্তু সাড়ে চারটা পর্যন্ত তারা এই শুনানি চালিয়ে যাচ্ছেন আপনি জানেন যে আজকে গত কালকে থেকে চলা এই আপিলের শুনানি কিন্তু চলবে পনেরো তারিখ পর্যন্ত তারপরে কিন্তু হচ্ছে আবার এই কাজ কার্যক্রম শেষ হবে পনেরো তারিখ পর্যন্ত ইশিকা আপনি এখন থেকে আমার কাছে নির্বাচন কমিশন ভবন থেকে এখন পর্যন্ত এই ছিল সর্বশেষ খবর নূপুর অনেক ধন্যবাদ আপনাকে নির্বাচন কমিশন ভবনে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রিটার্নিং অফিসারদের সিদ্ধান্তের আপিল নিষ্পত্তি শুনানি নিয়ে সর্বশেষ জানছিলাম সহকর্মী নূপুর মাহমুদের কাছে কয়েকদিনের ব্যবধানে বাজারে অস্বাভাবিক হারে বেড়েছে পেঁয়াজের দাম এ নিয়ে আরও জানাতে এই মুহূর্তে পাবনা থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী এস এ আসাদ এবং সিরাজগঞ্জ থেকে সহকর্মী সায়মুদ্দিন প্রথমেই যেতে চায় পাবনায় আসাদ পেঁয়াজের বাজার পরিস্থিতির সবশেষ তথ্য আমাদের জানাবেন ধন্যবাদ ঈশিকা আসলে আপনি যেমনটি বলছিলেন গত শনিবার ভারতীয় পেঁয়াজ রপ্তানি করার কথা রপ্তানি বন্ধের কথা ঘোষণা দেওয়ার সাথে সাথেই বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় বিশেষ করে ঢাকা চট্টগ্রাম সহ পাবনায় পেঁয়াজের দাম হঠাৎ করে যে দাম ছিল তার থেকে দ্বিগুণ হয়ে যায় এর এই অবস্থায় দেশের অন্যতম পেঁয়াজ উৎপাদনকারী জেলা পাবনায় বিভিন্ন হাট বাজারে আমরা খোঁজ নিয়ে যেটি জেনেছি সেটি হল যে এই ভারতীয় পেঁয়াজ আমদানি বন্ধের খবরে আসলে যারা এই পেঁয়াজ আমদানি এবং ক্রয় বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করে তারা এই পেঁয়াজের সিন্ডিকেটটা হঠাৎ করে দাম বৃদ্ধি করে দেয় এবং যে পেঁয়াজ একশো টাকা ছিল সেই পেঁয়াজ হঠাৎ করেই দুইশো টাকা কেজি দরে বিক্রি হতে দেখা যায় বাজারগুলিতে তো আমরা গতকালকে পাবনা জেলার সুজানগর হাটে যেটি খোঁজ নিয়ে জেনেছি সেটি হলো যে নতুন সে কন্দ পেঁয়াজ অর্থাৎ স্থানীয় ভাষায় আমরা মূল কাটা পেঁয়াজ যেটাকে বলে থাকি সেটি চার হাজার পাঁচ হাজার থেকে ছয় হাজার টাকা মন দরে বিক্রি হচ্ছিল আজকের বাজারে সেই পেঁয়াজই এক হাজার টাকা কমে চার হাজার চার হাজার টাকা মন দরে বিক্রি হচ্ছে তো আমরা আসলে এই এই দাম উঠানামার কারণে যারা প্রান্তিক পর্যায়ের ব্যবসায়ীরা এক বাজার থেকে কিনে নিয়ে এসে বিভিন্ন জায়গা বিক্রি করেন তারা কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন এবং তারা আর্থিক লোকসানের মুখে পড়েছেন এ ধরনের এক ব্যবসায়ীর সাথে আমরা কথা বলবো আসলে আপনারা গতকালকে যে দরে পেঁয়াজ কিনেছেন আজকে বিক্রি করতে গিয়ে দেখছেন যে আসলে দাম কম এতে আপনাদের কি ধরনের সমস্যা হয়েছে যদি আমরা সুজানগরের হাটে আপনার বিখ্যাত হাট সুজানগরের হাটে পেঁয়াজের হাট ওখান থেকে আমরা পঁয়তাল্লিশ ছয়চল্লিশশো সাতচল্লিশশো এরকম পিস কিনে নিয়ে আসি আমাদের পেঁয়াজটা একশো বিশ টাকা পড়েছে কেজিতে এখন ওই পিসটা আজকে একশো টাকা আমরা বিক্রি করতেছি আমরা এদের লসের সম্মুখীন হচ্ছি এটাই তো আমাদের আজকে এক একটা মনে পাঁচশো ছয়শো টাকা করে আমাদের লস যাচ্ছে আসলে হচ্ছে কাঁচা পেঁয়াজ এটা কোনো সিন্ডিকেটের কারণে এটা আমদানির পরে বেসেস করে দাম ওঠা নামা করে আজকে বাজারে আমদানি হয়েছে আপনি দাম পড়ে গেছে কমিয়ে গেছে এখন এইভাবে কেমনে কমিয়ে আসবে দাম কারণ আপনার পেঁয়াজ নতুন বেশি উঠিয়ে আসতেছে এখন খেতের থেকে কেমনে কমিয়ে আসবে আসলে তো আমরা তো আপনার ওইভাবে ব্যবসিক আমরা মতো সীমিত লাভে সেল দিই আমরা পাইকিরে সেল দিই ঠিক আছে শুনছিলেন আসলে তাদের আর্থিক আর্থিক সমস্যার কারণে গতকালকে যে পেঁয়াজ একশো বিশ টাকা কেজি ধরে কিনে নিয়ে এসেছেন তারা আসলে আজকে বিক্রি করছেন একশো টাকা পেঁয়াজ ধরে আমরা পাবনার কৃষি বিভাগের সাথে একটু কথা বলে যেটি জেনেছি তারা আমাদের যেমনটি জানিয়েছেন মূল কাটা পেঁয়াজ পাবনায় প্রায় আট হাজার ছয়শো হেক্টর জমিতে চাষ আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং তারা আমাদের জানিয়েছেন যে আসলে আগামী এক থেকে দেড় সপ্তাহের মধ্যে পুরোপুরি পাবনার 
বাজারে পেঁয়াজ পেঁয়াজ সম্পূর্ণভাবে এই মূল কাটা পেঁয়াজ উঠবে বলে এমনই মৌসুম শুরু হবে এবং উঠবে বাজারে আসতে শুরু করবে এমনটি আমাদের জানিয়েছেন তো আমরা পেঁয়াজের সর্বশেষ বাজার পরিস্থিতি নিয়ে এখন জানতে চলে যাচ্ছি আমরা সিরাজগঞ্জে সেখানে আছেন আমাদের সহকর্মী সায়েম সায়েম সেখানে পেঁয়াজের বাজারে কি অবস্থা একটু জানাবেন ধন্যবাদ আসাদ আসলে ভারত থেকে পেঁয়াজ রপ্তানি নিষেধাজ্ঞার পর হঠাৎ করে যে সারা দেশের যে পরিস্থিতি সেই একই পরিস্থিতি কিন্তু সিরাজগঞ্জেও রয়েছে আমরা এখন যে জায়গাটি দাঁড়িয়েছি সিরাজগঞ্জ শহরের বড় বাজার এলাকায় আমরা যতটুকু জেনেছি যে ভারত থেকে শুক্রবারে যে নিষেধাজ্ঞাটা চলে আসে পেঁয়াজের উপরে পেঁয়াজ রপ্তানির বিষয়ে তারপর থেকে কিন্তু হঠাৎ করে সিরাজগঞ্জে সিরাজগঞ্জের পেঁয়াজের বাজারের অতিরিক্ত যে দাম রয়েছে একশো টাকা থেকে একশো টাকা থেকে শুরু করে একশো দুশো টাকা পর্যন্ত চলে যায় আমরা পাইকারি যে আরব দাররা রয়েছেন তাদের সাথে কথা বলেছি সেটি কিন্তু শুক্রবারের আগে তারা যে পেঁয়াজগুলো বিক্রি করেছেন আসলে আশি টাকা থেকে নব্বই একশো টাকা পর্যন্ত সেই পেঁয়াজের দাম কিন্তু হঠাৎ করে একশো আশি থেকে দুশো টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয় এবং সেটির প্রভাব কিন্তু খুচরা বাজারে পড়ে এবং সেটি কিন্তু ক্রেতাদের উপরেও পড়েছে আমরা যতটুকু সর্বশেষ জেনেছি যে খুচরা বাজারে কিন্তু সেই পেঁয়াজগুলো যে যেগুলো পাইকারি বাজারে বিক্রি হচ্ছে আসলে দুইশো টাকা একশো আশি থেকে দুইশো টাকা সেগুলো কিন্তু খুচরা বাজারে এসে দুইশো টাকা দুইশো বিশ টাকা থেকে শুরু করে দাম পাওয়া যাচ্ছে এদিকে খুচরা বাজারে আমরা যতটুকু দেখেছি কথা বলেছি তারা বলছেন যে পুরাতন যে পেঁয়াজগুলো রয়েছে সেই পেঁয়াজে আসলে দাম দুইশো টাকা করে তারা গতকাল বিক্রি করেছেন এবং সেই পেঁয়াজগুলো কিন্তু আজকে বিক্রি হচ্ছে একশো আশি টাকা এবং এর মধ্যে কিন্তু নতুন পেঁয়াজ আসতে শুরু করেছে এবং নতুন পেঁয়াজ নতুন পেঁয়াজগুলো একশো তিরিশ টাকা করে বিক্রি হচ্ছে এখানে এবং সাইম ধন্যবাদ আপনাকে পাবনা এবং সেই সঙ্গে সিরাজগঞ্জ থেকে পেঁয়াজের বাজার পরিস্থিতির সর্বশেষ তথ্য জানছিলাম সহকর্মীর কাছে দেশ জনপদ লাইভে আবারও বিরতি ফিরছে একটু পর দেখছেন দেশ জনপদ লাইভ কয়েকদিনের ব্যবধানে বাজারে অস্বাভাবিক হারে বেড়েছে পেঁয়াজের দাম এ নিয়ে আরো জানাতে এই মুহূর্তে সাতক্ষীরা থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী শরীফুল্লা কায়সার সুমন সুমন পেঁয়াজের বাজার পরিস্থিতির সবশেষ তথ্য জানাবেন হঠাৎ ঊর্ধ্বগতির বাজারে ক্রেতা বিক্রেতারা কি বলছেন ইশিকা ধন্যবাদ আপনাকে আমি দাঁড়িয়ে আছি সাতকা সুলতানপুর বড় বাজারে একেবারে পেঁয়াজের যখন একেবারে মৌসুম সেই সময়ে পেঁয়াজের একেবারে ঊর্ধ্বমুখী দাম যে এই লাগাম ছাড়া দামে সাধারণ ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়ের মধ্যেই একটা অস্বস্তিদায়ক একটা অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে বিশেষ করে আমি যদি আপনাকে বলি যে ক্রেতারা যে ক্রেতারা বলছে যে এই মৌসুমে বিশেষ করে সাধারণত কম দামে তারা পেঁয়াজ কিনে স্বস্তিতে থাকে আর সেই মৌসুমে এসে পেঁয়াজের দাম বাড়ল বাড়ল তো বাড়ল তার সাথে কিন্তু পেঁয়াজের সাথে রসুনের দাম বাড়ল এবং অন্যান্য এর প্রভাব যে পড়ল সকল পণ্যে যে এর প্রভাবটা পড়ল আর একই সাথে কিন্তু বিক্রেতারাও কিন্তু একটা অস্বস্তিদায়ক অবস্থার মধ্যে পড়েছে কারণ যারা আমদানিকারক সেই আমদানিকারকরা নতুন করে যেহেতু আমদানি করতে পারছে না সেই আমদানি করতে না পারার ফলে আগের যে পেঁয়াজের পেঁয়াজ ছিল সেই পেঁয়াজ কিন্তু অতিরিক্ত মুনাফায় বিক্রি করছে কিন্তু তারা কিন্তু এর জন্য কোনো কোনো কিন্তু কাগজ বা ভাউচার দিচ্ছে না যারা পাইকারি বিক্রেতাদের কাছে এই আমদানিকারকদের কাছ থেকে পাইকারি পাইকারি বিক্রেতারা যে ভাউচার পাচ্ছে না তারা মনে করে যে এতে যদি প্রশাসনিক কোনো বিশেষ করে যে বাজার মনিটরিং যদি শুরু হয় তাহলে তারা কোনো জবাব দিতে পারবে না কিন্তু আসলে দরকার হচ্ছে একটি সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনা না হলে আসলে এক এক জায়গায় কিন্তু পেঁয়াজের দাম এক এক রকম যে যেভাবে পারছে সেটা সেভাবেই কিন্তু 
দাম রাখছে আজকে আমি এখানে এসে দেখছি কিন্তু এখানে কিন্তু একশো নব্বই টাকা পাওয়া যাচ্ছে এই পেঁয়াজ কিন্তু আবার অন্যান্য জায়গায় কিন্তু আবার এটি দুশো টাকার অনেক উপরে এক এক জায়গায় কিন্তু এক এক রকম এক এক রকম দাম বাড়ছে আমি একজন বিক্রি একজন ক্রেতা একজন ক্রেতাকে আমি একটু যুক্ত করছি তিনি আসলে বাজার করতে এসছেন বাজার করতে এসে কি অবস্থা দেখছেন আগে পেঁয়াজ কিনছি নব্বই টাকা একশো টাকা কেজি এখন পেঁয়াজ দুই দিনের দুইশো টাকা এখনকার সময় এখন দুই দিনের ব্যবধানে পেঁয়াজের দাম অনেক উদ্যে গেছে প্রায় দুইশো টাকা আজকে পেঁয়াজ কিনছি একশো পঁচাত্তর টাকা কেজি এই আর কি আর অন্য অন্য কাঁচামাল সহ বিভিন্ন জিনিসের দাম বাড়ছে সকল জিনিসের দাম বাড়ছে কাঁচামাল বলেন পেঁয়াজ রসুন বলেন গরম মশলা টসলা এসবগুলো সমস্ত জিনিসের দাম বেশি বৃদ্ধি ইশিকা যেভাবে বলছিলাম আসলে পেঁয়াজের দামেরই প্রভাব কিন্তু আসলে যে পড়েছে সব কিছুর উপরে এখন ক্রেতা বিক্রেতা উভয় উভয়ের মধ্যেই একটা অস্বস্তিদায়ক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে এই মুহূর্তে আসলে প্রশাসনিক তৎপরতা যার মাধ্যমে বাজার ব্যবস্থাপনাটাই জরুরি এই ছিল সাতক্ষীরার সর্বশেষ আমরা আমরা ফিরে যাচ্ছি স্টুডিওতে এই শিকার কাছে সুমন অনেক ধন্যবাদ আপনাকে সাতক্ষীরা থেকে পেঁয়াজের বাজার পরিস্থিতির সবশেষ খবর জানছিলাম পেঁয়াজের দাম বাড়ায় কাঁচা পেঁয়াজ তুলতে শুরু করেছেন কৃষকরা এই বিষয়ে আরও জানাতে রাজবাড়ি থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী শফিকুল ইসলাম শামীম শামীম প্রান্তিক পর্যায়ে মাঠে পেঁয়াজের দাম কেমন কৃষকরা কি বলছেন ধন্যবাদ শিক্ষা আপনি যেমনটি জানাচ্ছেন যে সারা বাংলাদেশের মতো রাজবাড়ি তো পেঁয়াজের দাম হুরহুর করে বৃদ্ধি পাচ্ছে তো এই পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে রাজবাড়ির যে সাধারণ কৃষক রয়েছেন সে সাধারণ কৃষক কিন্তু এই সুযোগটা কাজে লাগাচ্ছেন তারা অগ্রিম পেঁয়াজ গুলেন উঠে বাজারে বিক্রি করা শুরু করছেন আমি একটু দেখাতে চাচ্ছি যে রাজবাড়ি এই পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে এই যে রাজবাড়িতে যে পেঁয়াজ চাষিরা রয়েছেন সেই পেঁয়াজ চাষিরা ইতিমধ্যে অনেক পেঁয়াজ কিন্তু উঠানো শুরু করে দিচ্ছেন এই মরিকাটা পেঁয়াজ গুলো উঠানোর কারণে এই পেঁয়াজের আমি কথা বলেছি কৃষকদের সাথে যে পেঁয়াজটি উঠিয়েছেন সেই পেঁয়াজটি কিন্তু আরো পনেরো থেকে দশ থেকে পনেরো দিন পরে যদি এই পেঁয়াজটি উঠায় তো এই পেঁয়াজের এখন যে মন এক বিঘায় হয়তো পঞ্চান্ন থেকে ষাট মন হবে কিন্তু দশ থেকে পনেরো দিন পরে এই পেঁয়াজটি উঠালে সত্তর বা পঁচাত্তর মন হতো এক বিঘায় মন হতো তাতে এদিকে কিন্তু কৃষকটা লাভবান হতো তবুও তারা অতি লাভের আশায় বা এই যে যে পেঁয়াজের দাম যা বৃদ্ধি পেয়েছে সেই পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে তারা এই সুযোগটা কাজে লাগানোর চেষ্টা করছেন যে কারণেই কিন্তু যে কৃষি কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলেছি আমি আরো অনেকের সাথে কথা বলেছি তারা জানিয়েছেন যে অগ্নিম পেঁয়াজ উঠানোর কারণে পেঁয়াজের যে লক্ষ্যমাত্রা ছিল তা কমে আসবে তো সব মিলে বলা যায় যে রাজবাড়িতে পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে অনেক কৃষক অগ্রিম পেঁয়াজ উঠানো শুরু করেছে তো এই ছিল রাজবাড়ি জেলার পেঁয়াজের সর্বশেষ সংকট আমি এখন চলে যাচ্ছি ইস্টোতে ইশিকা আজিজের কাছে ইশিকা শামীম অনেক ধন্যবাদ আপনাকে রাজবাড়ি থেকে অগ্রিম পেঁয়াজ তোলার খবর জানছিলাম সহকর্মীর কাছে দেশ জনপদ লাইফে আবারও বিরতি আবারও আমন্ত্রণ দেশ জনপদ লাইভে উনিশশো একাত্তর সালের আজকের এই দিনে পাকিস্তানি হানাদার মুক্ত হয় কুষ্টিয়া এ বিষয়ে আরও জানাতে কুষ্টিয়া থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী নাহিদ হাসান তিতাস তিতাস কুষ্টিয়া মুক্ত দিবসে কি কি আয়োজন চলছে জেলা জুড়ে বিস্তারিত জানাবেন জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে এছাড়াও মুক্তিযোদ্ধার যারা কমান্ডার রয়েছে মুক্তিযোদ্ধারা রয়েছে তারা কিন্তু বিভিন্ন আয়োজনের মধ্য দিয়ে এই দিবসটি পালন করছে আমি রয়েছি কুষ্টিয়ার শিল্পকলা একাডেমিতে এই একাডেমিতে কুষ্টিয়া মুক্ত দিবস উদযাপন কমিটির আয়োজনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই আলোচনা সভার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ আলম হানিফ এই অনুষ্ঠানটি কিছুক্ষণ আগে শুরু হয়েছে এখানে যারা মুক্তিযোদ্ধা রয়েছে তারা কিন্তু তাদের এই যে কুষ্টিয়ার যে মুক্তর যে ইতিহাস সেই ইতিহাস এবং যাদের যে ত্যাগ তিতিক্ষা এবং মুক্তিযোদ্ধা যে প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছিল এই স্বাধীনতা এই স্বাধীনতার যে স্মৃতিচারণ সেগুলো কিন্তু যারা মুক্তিযোদ্ধা রয়েছে তারা কিন্তু করতেছে না এই এখানে উপস্থিত হয়েছেন কিছুক্ষণ আগে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুল আলম তিনি এখনো 
বক্তব্য তার আলোচনা শুরু হয়নি কিছুক্ষণ পরে হয়তো শুরু হবে এই দিবসটি উপলক্ষে কিন্তু শুধু কুষ্টিয়ার যে যারা মুক্তিযোদ্ধা রয়েছে তারা নয় যারা সাধারণ জনগণ রয়েছে তারাও কিন্তু নানা আয়োজনে এই দিবসটি এই দিনটি পালন করছে আপনাকে জানিয়ে রাখতে চাই যে ইশিকা আজকের এই এই দিনে কিন্তু ত্যাগ তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে এই কুষ্টিয়া স্বাধীন হয় প্রথম পাকিস্তানি যে হানাদার বাহিনী তারা কিন্তু তিরিশে মার্চ রাতে এই কুষ্টিয়ার উপরে আক্রমণ করে তবে এটি বেশি দিন স্থায়ী ছিল না এক তারিখেই পয়লা এপ্রিলই কিন্তু সাধারণ মানুষ এবং মুক্তিযোদ্ধা এবং ভারতের যে মিত্র বাহিনী তাদের প্রতিরোধের মুখে কিন্তু পিছু হটতে বাধ্য হয় যারা পাকিস্তানি যে হানাদার বাহিনী ছিল তারা তবে ষোলো দিনের মাথায় আবারও ষোলো দিন মুক্ত ছিল তারপরে ষোলো দিনের মাথায় কিন্তু আবারও এই আক্রমণ চালায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীরা এবং সেটি ছিল ভয়াবহ আক্রমণ এবং বিমান এবং স্থলপথে আক্রমণ করে এবং প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয় তারপরে প্রতিরোধের মুখে পড়ে এই যারা হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী ছিল তারা মুক্ত হয় কুষ্টিয়া এবং স্বাধীন বাংলার যে পতাকা উত্তোলন হয় এই কুষ্টিয়া এই ছিল কুষ্টিয়া মুক্ত দিবস উপলক্ষে আমার কাছে সর্বশেষ খবর কৃষিকা তিতাস অনেক ধন্যবাদ আপনাকে কুষ্টিয়া মুক্ত দিবস নিয়ে সর্বশেষ তথ্য জানছিলাম সহকর্মী নাহিদ হাসান তিতাসের কাছে বরগুনার নদ নদীতে অবৈধ জাল ফেলে মাছ শিকারের মহোৎসব চলছে প্রতিদিন বিভিন্ন জাতের মাছের পোনা নিধন হচ্ছে এ বিষয়ে আরো জানাতে বরগুনা থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী রিয়াজ আহমেদ মুসা মুসা কোন কোন নদীতে অবাধে পোনা নিধন চলছে এ বিষয়ে প্রশাসন কি বলছে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে এখানে অনিয়ম কিন্তু নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং বরগুনার যে গুরুত্বপূর্ণ যে তিনটি নদী রয়েছে বিশখালী পায়ের এবং বলেশ্বর এই তিনটি নদীতে কিন্তু অবাধে যে অবৈধ জালগুলো রয়েছে সেই অবৈধ জাল দিয়ে কিন্তু মাছ শিকার করা হচ্ছে এবং যে কারণে প্রতিনিয়তই কিন্তু মাছের সংখ্যা কমছে আমি যদি আপনাকে বলি বরগুনার পাথরঘাটায় যে বেশ কয়েকটি জায়গা রয়েছে পদ্মা বিহঙ্গ মাঝের চর এবং লাল দিয়ে এখানে প্রভাবশালীরা ঘোপ জাল ব্যবহার করে মাছ শিকার করছেন যে কারণে কিন্তু ছোট ছোট যে মাছগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু প্রতিনিয়তই কিন্তু মারা পড়ছে এবং বিশেষ করে সরকার যে যখন নিষেধাজ্ঞাগুলো দেয় নিষেধাজ্ঞার পরপর যে যখন ইলিশ মাছের পোনা এবং অন্য অন্য যে ছোট ছোট মাছের পোনা ছেড়ে থাকে সেই পোনাগুলো কিন্তু সেই ঘোপ জালে আটকে যায় সেই ঘোপ জালে আটকে যাওয়ার ফলে কিন্তু সেই মাছ আর বড় হতে পারে না তখন কিন্তু মাছ শূন্য হয়ে পড়ছে প্রতিনিয়তই বরগুনার যে বিশেষ যে নদীগুলো রয়েছে সেই নদীগুলোতে এই যে ঘোপ জাল রয়েছে সেই ঘোপ জালে কিন্তু শুধু মাছ নিধন হয় না এবং আশপাশে যে বনগুলো আছে সেই বনগুলো থেকে কিন্তু বনও কিন্তু উজার হচ্ছে সেখান থেকে কিন্তু তারা বিভিন্ন ডালপালা কেটে কিন্তু সেই ঘোপ জাল ব্যবহার করছে এবং আমরা এলাকার মানুষের সাথে কথা বলেছি তারা জানিয়েছে যে আসলে এই প্রভাবশালী মহল কিন্তু এই ঘোপ জাল ব্যবহার করছে এবং এখানে যারা এইগুলো ঘোপ জাল বন্ধ করার জন্য বিশেষ করে পদক্ষেপ নেবেন কিন্তু তারাও কিন্তু লোক দেখানো পদক্ষেপ ছাড়া কখনো কিছু নেয় না বলি কিন্তু বছরের পর বছর কিন্তু এই ঘোপ জালগুলো থেকে যায় এবং আমি যদি আপনাকে বলি বরগুনার বিশখালী এবং পায়রা নদীতে যে দুইটি নদী আছে সেই নদীতে কিন্তু অসংখ্য কারেন্ট জালের ব্যবহার হয় এখানে এখানে সাধারণ যে জাল যেগুলো সরকার শিক্ষিত যে জালগুলো রয়েছে সেই জালগুলো কিন্তু ব্যবহার করা হয় না এবং যে কারণে প্রতিনিয়তই কিন্তু এই দুইটি নদীতে মাছের সংখ্যা কমে যাচ্ছে এবং জেলেরা এক ধরনের হতাশা মধ্যে কাজ করছে এবং আমরা জেলেদের সাথে কথা বলেছি তারা জানিয়েছে যে আসলে প্রশাসন ম্যানেজ করেই কিন্তু এই কাজগুলো করে অসাধু জেলেরা এবং যে কারণে কিন্তু প্রতিনিয়তই মাছের সংখ্যা কমে যাচ্ছে এই ছিল বরগুনা থেকে আমার কাছে সর্বশেষ মুসা অনেক ধন্যবাদ আপনাকে বরগুনা নদ নদীতে অবাধে চলছে মাছ নিধন আমরা সর্বশেষ তথ্য জানছিলাম সহকর্মীর কাছে